ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് യാസ്മിനയുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് വലിയ ഓളമൊന്നുമില്ല കൈസ് കാരണം നമുക്ക് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും നോയമ്പിലൊക്കെയാണ് അപ്പം നോയമ്പിന് മുമ്പ് എടുത്തു വെച്ചൊരു വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് നോയമ്പ് പിടിച്ചവർ കാണുവാണ് കൊതി വരുന്നു കൊണ്ട് ഞങ്ങളൊന്നും പറയില്ല കേട്ടോ അപ്പം നോയമ്പ് മുമ്പ് ഇടി അടി അടങ്ങി ഇരുടി ഫ്രൈ എടുത്ത് തലക്കിഴ നോയമ്പിന് മുൻപാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ എടുത്തത് അപ്പം ഗൈസ് നമുക്കിപ്പോൾ വൺ കെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയിരിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും ബിഗ് താങ്ക്സ് എന്നെ കാണിക്കും ഇപ്പം ഗൈസ് നമുക്ക് ആ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഭയങ്കര ഭയങ്കര മടുപ്പാണ് ഗൈസ് ഒരു രക്ഷയില്ല ഭയങ്കരമായിട്ട് മടുത്ത് അപ്പം നമുക്ക് ആ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം എന്തുപാടി അപ്പം എന്തോ പറയാ അപ്പം ആ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഇപ്പൊ തന്നെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കാണാൻ അടി കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഇല്ലേ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അപ്പൊ നമ്മുടെ പുതുപുതൻ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ബെല്ലായിക്കണം കൂടി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്തേക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം വീഡിയോയിലേക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പൊ കഴിച്ച ഞങ്ങൾക്ക് ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ആദ്യം സവോള എടുക്കാം സവോള എല്ലാം അരിഞ്ഞ് നമ്മൾ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കുവാണ് അപ്പൊ കഴിച്ച നമുക്ക് അരിയാം ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇവിടെ അര കിലോ സവാളയോളം മൊത്തം അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ അര മണിക്കൂറത്തെ കഷ്ടപ്പാടിൽ ഇത് മൊത്തം അരിഞ്ഞു തീർത്തു ഞങ്ങളെ കണ്ണല എരിഞ്ഞ് ആ അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ ചതച്ചെടുക്കാനുണ്ട് അതായത് ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് ചെറിയുള്ളി വെളുത്തുള്ളി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇഞ്ചി ആദ്യം ചതച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് ഇഞ്ചി എല്ലാം ചതച്ചെടുത്ത് കഴിയാറായി കുറച്ചും കൂടി ഉണ്ട് അടുത്ത ഇനി ചുമന്നുള്ളി അരിയ ചെറിയുള്ളി പിന്നെ നമ്മുടെ എന്നാ ആ മുളക് പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി ആ വെളുത്തുള്ളി ഇത്ര സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ബിരിയാണിക്ക് ആവശ്യമുള്ള രീതിയിൽ അരിഞ്ഞു വെക്കാം അരിഞ്ഞല്ല അരച്ച് ആ അരച്ച് വെക്കാം നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ എന്തോരം വെക്കുന്നു അതിൻ്റെ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്കൊരു ഐഡിയക്ക് ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി എടുത്താൽ മതി നമുക്ക് ഇനി ഇവിടെയൊക്കെ തീ പിടിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞ ഇവിടെ അല്ല അടുപ്പിൽ അടുപ്പിൽ തീ പിടിപ്പിച്ച് തുടങ്ങാം അപ്പം നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തീയൊക്കെ പിടിച്ച് സെറ്റായി വരുമ്പം നമുക്ക് ഉരുളി നമ്മുടെ തീയിലേക്ക് വെക്കാം നിങ്ങൾ തീയാണ് അല്ല അല്ല എനിക്ക് ഇതാണ് ഇപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഉരുളി വെക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഇനി ആവശ്യമുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിക്കണം എണ്ണ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ തവിടെണ്ണ ഒഴിക്കുന്നത് ഇത്രയും കൂടി നല്ലതായിരിക്കും ഞങ്ങളിവിടെ ആർ സി എം കമ്പനിയുടെ തവിടെണ്ണയാണ് എടുക്കുന്നത് ആ അപ്പം തവിടെണ്ണ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഇത്രയും കൂടി നല്ലത് നമ്മുടെ എണ്ണയൊക്കെ പൊളി അടി ചൂടായിട്ട് വന്നു നമ്മൾ സവോള ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി അതെല്ലാം നല്ലതായിട്ട് വഴറ്റാ നമുക്ക് ഉരുളിയിലേക്ക് ആ നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ച അരക്കിലോ അരക്കിലോ ആണോ കറക്റ്റ് അറിയത്തില്ല അപ്പം ആവശ്യമുള്ള അത്ര സവാള സവാള അരിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഉരുളിയിലേക്ക് നല്ല ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ടു അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് അടിപൊളിയായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം കഴിച്ച് ഞങ്ങൾ പ്രത്യേകം പറയുക ഈ വീഡിയോ റമദാനിന് മുമ്പ് എടുത്തതാണ് അപ്പം നമ്മുടെ സവാള വരണ്ട് സെറ്റ് അല്ല വര ആ വരണ്ട് സെറ്റായി വരുന്നുണ്ട് അപ്പം സെറ്റായിട്ട് പൊളിയായിട്ട് വരണ്ട് കഴിയുമ്പം നമുക്ക് ഒരു ഒരുവിധം അടിപൊളി വേവായി കഴിയുമ്പം അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ച മിശ്രിതങ്ങളില്ലേ എന്താ ഇഞ്ചി ആ അതാണ്ട കണ്ടോ ഇഞ്ചി ചതച്ച് വെച്ച മിശ്രിതങ്ങൾ അതെല്ലാം തേച്ച് ചേർത്തൊന്ന് അടിപൊളിയായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പുറത്ത് ഇറച്ചി ഇറച്ചിക്കറി വെക്കാനുള്ള സെറ്റപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ചോറിന് ദം ഇടാനുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെയാണ് ഇത് ചോറ് വെന്ത് വരുമ്പം ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയുള്ള മസാല ക
ഇത് നമ്മൾ കറുവാപ്പട്ട അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെയാണ് ഇത് കണ്ടല്ലോ ഇനി നമ്മൾ ഇത് ദമ്മ ഇടുന്നതിന് മുമ്പ് ചോറിന് മുകളിൽ വെതരുന്ന ഐറ്റംസ് ആണ് ഇത് ഇത്രയും കൂടി അരിയണം ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലത്തേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കണ്ടോ ഇത് പുതിന ഇത് മല്ലി ചോറിന് ലാസ്റ്റ് ആണായിട്ടുള്ള മുന്തിരിങ്ങ ഒക്കെ നമുക്ക് വളറ്റി എടുക്കാം ചെറുചൂടിൽ നെയ് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് അതിലേക്ക് കിസ്മിസ് മുന്തിരിങ്ങി ഇടാം കണ്ടോ നമ്മുടെ കിസ്മിസ് മുന്തിരി നമ്മൾ നേരത്തെ വഴറ്റി വെച്ച സവാളയിലേക്ക് ടൊമാറ്റോസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഗൈഷ് നമുക്കിനി ഇറച്ചിക്ക് ചേർക്കാനുള്ള ഇറച്ചിക്കറിയില്ലേ ആ അതിന് ചേർക്കാനുള്ള മസാല നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം ആദ്യം കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച് മതി കേട്ടോ പിന്നെ പിന്നെ മുളക് പൊടി മുളക് പൊടി ലേശം മതി ഓക്കെ മുളക് പൊടി കഴിഞ്ഞ് ബിരിയാണി മസാലയാണ് ഇടേണ്ടത് ബിരിയാണി മസാല നല്ലപോലെ നല്ല ഏറെ ഇടണം അതിലും കൂടി ഇടരുതല്ലോ നമ്മുടെ മീറ്റ് മസാല ഇല്ലേ അതാണ് അപ്പൊ അടുത്ത് നമുക്ക് മീറ്റ് മസാല ഇടാം ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് അരി കഴുകി വെക്കാം നമ്മുടെ ബിരിയാണിക്കുള്ള അരി ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ ഉരുളിയിൽ നമ്മൾ വഴറ്റി വെച്ച ഇതില്ലേ നമ്മുടെ സാധനങ്ങളെല്ലാം അത് വേറെ ഒരു ചെറിയൊരു ചരുവത്തിലേക്ക് ചരുവത്തിലേക്ക് മാറ്റി നമുക്ക് വേവിക്കാം ഓക്കെ അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച പൊടികളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പൊടികളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ആ നല്ല അട്ടിപ്പൊടി മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് സെറ്റാണ് അപ്പം നമ്മൾ അപ്പം നമ്മൾ എല്ലാം ഇളക്കി സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതിലേക്ക് നമുക്ക് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ച് നമ്മുടെ ബീഫ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ബീഫ് ഇത്തിരി ഐസാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇങ്ങനെ കട്ടിക്ക് കിടക്കുന്നത് ഇരിക്കുന്ന മൊത്തം ബീഫും നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം മൊത്തം ഇളക്കി സെറ്റാക്കണം അതിനകത്തെല്ലാം പെരണ്ട് വരണം ഇപ്പം 
ഇളക്കി ഒരു മിക്സ് ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ആ സാധനം കിടക്കുന്ന അതേ ലെവലിൽ തന്നെ നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം സാധനങ്ങൾ കിടക്കുന്ന അതേ ലെവലിൽ തന്നെ നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം നമുക്ക് ഇത്തിരി ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വെള്ളം പറ്റുന്നതനുസരിച്ച് ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ നോക്കി നോക്കി എൻ്റെ അളവ് നോക്കി നോക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കണം പിന്നെ വെള്ളം പറ്റുന്നതനുസരിച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം കാരണം ആ ബീഫ് മൊത്തം വേവണ്ടേ ഇതേ നമ്മുടെ ഇറച്ചിക്കറി നല്ല പൊള്ളിയായിട്ട് വെന്ത് വരുവാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ കരി കഴുകി വെച്ച അരി ചെറിയ അരിയാണ് നമുക്ക് വേറെ ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം ഇത് കണ്ടോ നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി അതായത് ഇറച്ചിക്കറി ഈ ഒരു ഈ ഒരു പരുവത്തിലായിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ അല്ല സെറ്റായിട്ട് വെന്തൊക്കെ വന്നിട്ട് ഒരുവിധം വേവാകുമ്പം നിങ്ങൾ ഒരു നല്ലൊരു ഒരുവിധം വേവാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അടുപ്പിൽ നിന്ന് അങ്ങ് മാറ്റിയേക്കണം പകരം ആ അടുപ്പിൽ കുറച്ച് വേറെ ഒരു ചരുവത്തിൽ വെള്ളം വെക്കണം കണ്ടോ ആ വെള്ളം ഒന്ന് ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പം അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച മസാലകളില്ലേ താണ്ട കണ്ടോ കറുവാപ്പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏല ഏലക്ക ഉണ്ടോ അറിയത്തില്ല ആ അങ്ങനത്തെ അല്ല ഏലക്കയില്ല അപ്പം അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇടണം അതിനകത്ത് കുരുമുളക് പിന്നെ എന്തൊക്കെയോ ഒരു കടുക് ആ മസാലക്കൂട്ടില്ലേ അത് നിങ്ങൾ എല്ലാ മസാലക്കൂട്ടും ഇടണം പിന്നെ അളവ് നോക്കി ഉപ്പിടണം ആവശ്യമുള്ള അളവ് നോക്കി ഉപ്പിടണം അടച്ച് കഴി ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഇത് ചരുവ അങ്ങ് അടച്ചു വെച്ചേക്കണം നമ്മളിപ്പോൾ മൂടി വെച്ച ചെമ്പ് കണ്ടോ സോറി അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു സീൻ കാണിക്കാൻ മറന്നുപോയി നമ്മുടെ ആ ഇറച്ചിക്കറി ഇല്ലേ അതിൽ ഇത്തിരി കുറെ തൈര് ഒഴിക്കണമായിരുന്നു ഞാൻ ആ സീൻ അവസാനം കാണിക്കാം സോറി അപ്പം എല്ലാവരും ഇത് കണ്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ തൈര് ഒഴിക്കാൻ മറക്കല്ല് ഇപ്പോഴേ പറഞ്ഞേക്കോ ഞങ്ങളത് വീഡിയോയിൽ എടുത്തത് പക്ഷെ രണ്ട് ഫോണിലായതുകൊണ്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ അവസാനം കാണിക്കാം ആ സീൻ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ചോറിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അതെ കൊണ്ട മൊത്തം ചോറ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി ആ ചോറ് തിളയ്ക്കുന്നേരം വരെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ ഉപ്പ് ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കി സെറ്റാക്കി വെക്കണം അപ്പം കഴിച്ച് നമ്മുടെ ചോറ് ഇതേ കണ്ടോ ആവശ്യത്തിന് വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മളത് മൊത്തം കോരി ഇങ്ങ് എടുക്കുകയാണ് മൊത്തം കോരി എടുത്തിട്ട് അതിനകത്തിരിക്കുന്ന വെള്ളമില്ലേ അതങ്ങ് കൂട്ടി കളഞ്ഞേക്കണം ആ വെള്ളം നമുക്ക് ഇനി ആവശ്യമില്ല അപ്പം ആ വെ ആ ചരുവ വലിയ ചരുവത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ഇറച്ചിക്കറി ഇടണം ഇറച്ചിക്കറി അപ്പത്തെ അപ്പുറത്തെ ചെമ്പില്ലേ ആ അപ്പുറത്തെ ചെമ്പിലിരിക്കുന്ന ഇറച്ചിക്കറി എടുത്ത് ഈ ചെമ്പിലേക്ക് ഇടണം ഓക്കെ അപ്പം ഈ ചെമ്പിലേക്ക് നമ്മൾ ഇറച്ചിക്കറി ഇട്ടു അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ ചോറ് ഇടുകയാണ്
ആദ്യത്തെ ചെറിയ ഒരു ലെയർ ചോറ് ഇടുകയാണ് മസാല ചോറ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയുള്ള ലെയറിൽ ആ അപ്പം ആ ലെയറാണ് നമ്മളിപ്പം ഫസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അത് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ പരസ്യം കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മളതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള കുറച്ച് ടോപ്പിംഗ്സ് ഇല്ലേ അതൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ നെയ്യ് ഒഴിക്കുകയാണ് നെയ്യിൻ്റെ മുകളിൽ പുതിനയില മല്ലിയില രണ്ടിലേയും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് അരിഞ്ഞെടുത്തതാണ് പിന്നെ ക്യാരറ്റ് ഫസ്റ്റ് ചെറിയൊരു ലെയർ മതി കുറച്ച് റോസ് വാട്ടറാണ് നമ്മൾ പൊഴിച്ചത് കണ്ടോ ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഇത്ര അല്ല സോറി ഇപ്പോൾ ഇച്ചിരി പൈനാപ്പിൾ പൈനാപ്പിളും മെയിനാണ് കേട്ടോ പിന്നെ കിസ്മിസ് മുന്തിരി നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്തെടുത്ത കിസ്മിസ് മുന്തിരി അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ലെയർ ചോറിട്ട് കൊടുക്കാം ചോറിട്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അടുത്ത ലെയർ നമ്മൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു അതിനുള്ള ടോപ്പ് ടോപ്പിംഗ്സ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇടാം ഇത് ഇല്ല ഫൈനൽ ചോറ് ഇത് ഫൈനൽ ലോയർ ചോറ് നമ്മൾ ഇട്ടു ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലും കുറേ ടോപ്പിംഗ്സ് ഇടാം അത് കഴിഞ്ഞാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ഐറ്റം ദം ഇടുന്നത് ദം ഇടുമ്പോൾ ഒരു സ്പെഷ്യലായിട്ട് നമുക്ക് രുചിയൊക്കെ കിട്ടും അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ഇപ്പം ഒരു കോട്ടയം കാരിൻ്റെ ബിരിയാണി ക്യാരറ്റ് ഇടുക പുതിനയില മല്ലിയില കിസ്മിസ് മുന്തിരിങ്ങ നെയ്യ് നല്ലോണം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ കുറെ നെയ്യ് നേരത്തെ ഒഴിച്ചല്ല ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഒഴിച്ചു ഇപ്പൊ സെക്കൻഡ് ലെയർ ഒഴിക്കുവാണ് കിസ്മിസ് മുന്തിരിങ്ങ ബാക്കിയുള്ള മൊത്തം അങ്ങിട്ട് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് പൈനാപ്പിള് പൈനാപ്പിൾ ഇട്ട് മൊത്തം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ആദ്യത്തില് ആ അപ്പം നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് വഴറ്റി വെച്ച കുറച്ച് സവാള ഉണ്ടായിരുന്നു മൊത്തം ഓവറായിട്ട് വഴിയില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എണ്ണയിലിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുത്ത സവാളയാണ് അതും ഇട്ടു ഇത്തിരിയും കൂടി നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മളതിൻ്റെ അടിയിലത്തെ ചാരമൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റുകയാണ് മാറ്റുവാണ് ഇപ്പം റോസ് വാട്ടറും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ മെയിൻ ഐറ്റം ദം ഇടുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ മാവൊക്കെ കുഴച്ചു വെച്ചു ഇവിടെ നമ്മൾ എടുത്ത മൈദ മാവാണ് പലരും പല മാവെടുക്കുക ചിലവർ ഗോതമ്പ് എടുക്കും മൈദ ഇല്ലാത്തവർ അങ്ങനെ എടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് മൈദ മാവിൽ നമ്മുടെ ചെമ്മിൻ്റെ അടപ്പ് വെച്ച് ഒന്ന് ആട്ടി പുള്ളോട്ട് നമക്കി കൊടുക്കണം നല്ല പോലെ അതൊന്ന് സ്റ്റിഫായി ഇരിക്കണം ഓക്കെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് അടി കിടക്കുന്ന ചാരമൊക്കെ വാരിയിടാം നല്ല കനലുള്ള ചാരം മാത്രം വാരിയിട്ട് കഴിഞ്ഞു അപ്പം നമ്മൾ മൊത്തം സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വീഡിയോ കേട്ടോ ഇത് ദമ്മ പൊട്ടിക്കുന്ന വീഡിയോ ആണ് കണ്ടല്ലോ ചാരമൊക്കെ മാറ്റി എറിയുന്നത് നമ്മളും അതുപോലെ നിങ്ങളും എല്ലാവരും കാത്തിരുന്ന ദമ്മ പൊട്ടിക്കൽ പൊട്ടിച്ചു ആഹ് അടിപൊളി ഗൈസ് അടിപൊളി ആകാശ് ഞങ്ങൾ മുകളിൽ ഇത്തിരി കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ടായിരുന്നു കേട്ടോ കറിവേപ്പില അവർ നിന്നെ കറിവേപ്പിലയാക്കിയും ഓക്കെ 
കണ്ട ചോറൊന്ന് അടിപൊളിയായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുവാണ് ചൂട് വരുന്ന കണ്ടോ പോക ചൂട് പോക നമ്മുടെ ഇത്ര നേരത്തെ പരിശ്രമത്തിന് ശേഷം നമ്മുടെ ബിരിയാണി സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു കോട്ടയങ്ങാരന്റെ ബിരിയാണി അപ്പം മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുവാണെങ്കിൽ എല്ലാം ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഗൈസ് വേറെ ഒന്നും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എല്ലാം നമ്മുടെ യാസീനാണ് യാസീനും എൻ്റെ ഉമ്മിയും കൂടെയാണ് മൊത്തം പരിപാടിയും ചെയ്തത് അപ്പൊ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങാം ഇനി എല്ലാരും അഭിപ്രായം നമുക്ക് കേൾക്കാം ഇങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് സൂപ്പർ ആർക്കാ അതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കണ്ട ബബുലു എങ്ങനെ ബബുലു ഇവൾക്ക് ആ ഒരു ഡയലോഗ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കൊള്ളാമ്പൊളി സാധനം അതെയാണ് നമ്മുടെ കൊള്ളാമ്പൊളി സാധനം സംഭവം അടിപൊളിയാണ് പൈസ എങ്ങനെ ഉണ്ടോ പൈസ കഴിച്ചില്ല പൈസ കഴിച്ചില്ല എന്നാലും പറ നല്ലതാണോ പൈസ പറയാണോ നല്ലതാണോ യാസി എങ്ങനെ ഉണ്ട് നമ്മളുണ്ടാക്കിയോണ്ട് അല്ല നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയോണ്ട് പറയല്ലോ കേട്ടോ നല്ല സൂപ്പർ സാധനം എന്നാ പൈസ എങ്ങനെയുണ്ട് പൈസ അപ്പൊ കൈസ് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ സമയമായി പൈസ ഇറച്ചി കൊടുത്തില്ല പൈസ ഇറച്ചി കഴിച്ചില്ല എങ്ങനെയുണ്ട് ഇനി പറ ഇങ്ങനെ ക്യാമറ നോക്കി പറ എങ്ങനെയുണ്ട് ക്യാമറ നോക്കി പറ എങ്ങനെയുണ്ട് അല്ല കൈസ് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം ബൈ എല്ലാരും ഒരു ബൈ കൊടുത്തേക്ക് ബൈ അപ്പൊ അടുത്ത വീഡിയോ നമുക്ക് ഏവർക്കും കാണാം അതിനുമായി ചാനൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കാം പിന്നെ സൈഡിൽ കാണുന്ന എല്ലാക്കണം കൂടി ജസ്റ്റ് തന്നെ അപ്പൊ നമ്മുടെ പുതുപുത്തൻ വീഡിയോസ് നിങ